A criação da Embrapa Aromas e Sabores foi oficializada pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, durante cerimônia no Palácio do Planalto. De acordo com o governador Renan Filho, que participou da solenidade, a implantação da Embrapa favorece todo o setor agropecuário alagoano. Alimentos funcionais, aromas e sabores. Esse será o nome do novo centro de pesquisas da Embrapa, que será implantado em Alagoas. Com foco na agricultura familiar, turismo e gastronomia, a presença da Embrapa no estado também vai fortalecer setores mais tradicionais, como a cana e o leite. A cana, o, o leite, a, a mandiocultura, a agricultura familiar, como falei antes, todos eles serão muito bem assistidos, porque a Embrapa Brasil afora, ela se especializa em cada estado, em um segmento. Mas ela traz, Edivaldo, para o estado de Alagoas as experiências de todos os outros estados, de maneira que nós vamos nos beneficiar diretamente de técnicos qualificados, da, do expertise da Embrapa. Se a Embrapa, que é uma empresa pública, se a Embrapa fosse uma multinacional, talvez ela fosse a maior multinacional de pesquisa do mundo na área da agricultura. Isso é muito simbólico para o Brasil e agora para o nosso estado que recebe uma unidade da Embrapa. Estratégico também para a sua política, digamos, de governo, que tem a agricultura como prioridade até para a geração de emprego. A agricultura é um dos principais geradores de emprego em Alagoas, é, dinamiza a atividade econômica, sobretudo no interior, é, na zona rural das cidades. É, fixa o homem no campo, garante renda para as famílias, de maneira que fortalecer a produção é, da nossa bacia leiteira, for, fortalecer a nossa mandiocultura, fortalecer a, pro, a produção do Alto Sertão, sobretudo com a chegada do Canal do Sertão e agora com a vinda da Embrapa, para que a gente produza fruta, alimentos funcionais e outras coisas mais, vai sem dúvida ajudar muito a Lagoas, além de colaborar com, com o setor sucro-coleiro, que... Passou por um momento de crise, o cenário melhora um pouco, mas com a chegada da Embrapa e com o financiamento que estamos ajudando para que saia nos próximos dias, o setor vai ter é, uma boa perspectiva futura. Ando ainda sobre Embrapa, rapidamente, é, tá, provavelmente tendo troca de governo. Não existe risco de que isso, por exemplo, tenha solução de continuidade? Não, risco nenhum, porque já foi definido, foi... Foi feito, já foi assinado o decreto, é, mesmo que haja mudança de governo, nós estamos firmes e vamos manter a Embrapa aqui. Foi uma grande conquista do povo alagoano e eu não vou permitir retrocesso. Ah, pegando o gancho da mudança de governo, nós temos um programa que é estratégico para Alagoas, que depende do governo federal, que é o programa do leite. O senhor está brigando lá em Brasília, teve com a ministra Tereza Campelo, buscando os recursos, está garantindo um pouco mais de recursos. O senhor acha que essa mudança no cenário político pode ser ameaça para esse programa ou a gente vai brigar para ele continuar? Olha, eu sou um grande entusiasta do programa do leite, porque além dele distribuir leite para quem não pode comprar, para as famílias mais carentes, ajudar na, na condição nutricional das famílias alagoanas de baixa renda, ele, por outro lado, ele garante a cadeia produtiva do leite. Por isso, tenho feito vários esforços, colocado mais dinheiro do Estado nisso e cobrado, cobrado do governo federal a sua contrapartida. É lógico que o Brasil está vivendo uma crise grande, sem precedentes, e nós temos que trabalhar todo dia, porque senão tiram os recursos daqui e levam para outro lugar. Mas eu também não vou deixar que isso aconteça. Aliás, eu às vezes me transformo até num chato na defesa intransigente de Alagoas.